katika sehemu yetu ya swala nyeti usisahau kwamba kuna taarifa kuwa ambayo tunaifuatilia jioni hii kuhusu kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi na maafisa wengine waliohudumu katika serikali ya kaunti ya Nairobi kuhusu matumizi madai ya matumizi mabaya ya mamlaka na ubadhirifu wa fedha za kaunti ndio mengi zaidi pindi nitakapopokea taarifa hizo nitakuwa nikikueleza na mengi zaidi uh, ni taarifa kuwa ambayo imetokea jioni hii lakini sasa tuingilie masuala ya afya ambapo leo tunaangazia athari ambazo zinatokana na ugonjwa wa kisukari hasa uharibifu wa macho tatizo ambalo limesababisha upofu hapa nchini na kulazimu utafiti kufanywa kujua idadi ya waathiriwa ni ya, imefikia wapi na jinsi ambavyo wanaweza kusaidika ndipo sasa nimekutambulisha kwa wageni wetu ambao wamekusika pakubwa katika uh, kufanikisha utafiti ambao umekuwa ukifanyika na ripoti ambayo ilitolewa hapo jana Profesa Jafitha Kamurio uh, Karimurio uh, ni mwenyekiti wa kitengo uh, kinachohusika na matatizo ya macho katika chuo kikuu cha Nairobi na alihusika pakubwa katika utafiti uliofanywa na tunafurahi sana kuwa nawe kwa nafasi hii ambayo umetupa yes, na pia Alice Mwangi ni meneja wa shirika la Operation Eyesight labda nianze kwako mnahusika na mambo gani Asante sana. Um, katika Operation Eyesight, shirika ambalo mimi nafanyia kazi, tunafanya kazi na Wizara ya Afya na sana sana katika counties kuwasaidia uh, uh, mahospitali uh, za huduma za macho kupatiana hizo huduma za macho. Mm. Kwa wakati mwingi tunasaidia ujenzi wa mahospitali, kliniki za macho, mm. tunagaramia uh, mafunzo ya uh, uh, wa, wa, madaktari na wauguzaji na pia tunawapatia mashini ambazo wanatumia kufanya upasuaji na kazi zingine za macho. Mm, na utakuwa utueleza tumefikia wapi kama taifa katika ujenzi, ufadhili na kuwasaidia uh, kwa kutoa mafunzo wale madaktari wa macho huko nchini. Lakini nikija kwako profesa, je, nini ambacho kililazimu kufanyika nyinyi kufanya utafiti huu ambao mmeufanya? Asante Zubaida. Mm. Kawaida sisi tunasomesha university tunafanya kazi na serikali mm. na tunasaidia serikali kupata e, majibu mm. kwa mambo ile bere ya kufanya mikakati au kuanza project mm. tunawapatia ile inaitwa data au e, naweza kusema e, habari ya kusema kama ngonjwa huu wa sukari mm. umefika kiwango gani kutoka mwaka wa ishirini na kumi na sita mm. serikali ya Kenya iliona ya kwamba watu wale wanapoteza macho kwa sababu ya ugonjwa wa, wa, wa sukari na sio Kenya peke yake ni kwa dunia yote umeongezeka mm. na ni kwa sababu ugonjwa wa sukari na magonjwa ile ingine ambaye haijasambazwa na ma, inaitwa nini na viini mm. tuseme kama ugonjwa wa sukari ugonjwa wa kansa ugonjwa wa ku kimbia damu hizi mago, mm. ya, i, 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 uh, magonjwa haya yanaongezeka duniani mm. na sasa sana sana ugonjwa wa sukari kutoka mwaka wa ishirini na kumi na sita tukaona ni mzuri tuanze kuyaangalia kwa sababu hiyo ni ugonjwa inafanya mambo iku, ima, macho ikose kuona mm. tunaita upovu mm. sasa vile tulifikiria ni kwamba kwa sababu hatuna madaktari wengi sana au wafanyikazi wa macho wa kuangalia kila mtu tukianza kwenda kwa kila village au kwa kila pahali kuangalia wagonjwa tukaona ni mzuri tuanze hospitali watu wale wanakuja hospitali mm. za serikali wakiwa na ugonjwa wa sukari tuone ni kipimo gani sasa hapa tulianza kitale hiyo ndio ilikuwa ya kwanza mm. na vile tulifanya ma, kile ma, maswali ile tulikuwa tunaanza kutafuta majibu yake kwanza Watu wote wanaenda hospitali wakiwa na ugonjwa wa kisukari mm. ni wangapi wako na shida ya macho ile tunaita retinopathy mm. retinopathy ndio inafanya mtu apoteze macho na mtu akipoteza macho kwa sababu ya retinopathy ni sio rahisi kufanya ano mara nyingine kitu kingine tulikuwa tunataka kujua ni kuwa hawa watu wa, wa sukari ni vitu vingine gani kama tuseme e, mambo ile inaweza kufanya macho ipotee haraka tunaita risk factors kama mgonjwa wa sukari ikiwa sukari haijaangaliwa mzuri ikiwa blood pressure iko juu ikiwa kuna mashida ingine mm -hmm. tulikuwa tunaanza kujua wako namna gani wale wagonjwa kama wameangaliwa mzuri upande wa sukari ili tukianza kutengeneza macho tusiwe na mashida ingine 
kitu ya tatu kuangalia tulikuwa tunajiuliza wagonjwa wa sukari kwa sababu ni wengi wale wako hospitali kila hospitali pale tutaanza tuta miradi ya kutengeneza macho ikiwa kwa sababu ya shida ya sukari tuko na madaktari au tuko na vifaa vile vinatakikana mm kutengeneza hao watu mm. na shida na, na, na kitu ya tatu ile tulikuwa tunaangalia ni kama wako na ile tunaita systems za kutengeneza hiyo miradi ya kuangalia watu wa kisukari na alafu nimebaini vipi vile tulibaini ni kuwa hospitali ya kitare kwa sababu ndio the first county referral hospital mm. kufanya hii na serikali iko na mipango ya kuenda kila pahari mm hii project ilianziwa kwa hivyo Kenyatta ndio established na tunataka kwenda kila county tuanze miradi kama hii tuliona wagonjwa wale wako Eodoret asilimia sita ya wale wote wako na ugonjwa wa kisukari wako na shida hiyo ya diabetic retinopathy mm. ugonjwa wa kisukari sio retina peke yake unaweza ku, 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 kuharibu kwa ma- inaweza kurete mambo ingine tuseme inaweza kurete hata eh cataract ile mm. tunaita mtoto wa njicho mm. e, inaweza kulete kama pressure iwe juu pressure ya macho sio ya damu iko na mambo mengine inaweza haribu lakini kwa hii hivi sasa tunaangalia ugonjwa ule tunaita diabetic retinopathy au kuharibiwa mishipa e, 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 watu wanasema ni sukari imeingia kwa macho mm. Ma, mishipa ya macho ikiharibiwa na sukari hiyo ndio tulikuwa tunaangalia tukaona asilimia sita wako na shida ya macho wako na diabetic retinopathy tukaona wanawake wanakuwa na hiyo shida zaidi ya wanaume lakini sio sana ni kidogo tukaona sasa kuwa hospitali ya Kitare haina wataalamu wa kutosha inatakikana watafute watu zaidi au waeremishe madaktari wao mambo ya kisukari na tukaona hata sana sana watu wengi wagonjwa hao walikuwa hospitali ya kitale wao wako na ugonjwa wa kisukari wengi wao sukari yao haikuwa imewekwa mzuri sana inatakikana waangalie mambo ya sukari inatakikana hata upande wa damu tumeita damu kukimbia hypertension wengine walikuwa na uncontrollable hypertension na hivyo ndiyo tulikuwa tumeona sasa kuko na certain risk factors zile zinaweza kufanya tukianza kutibu macho hata watu wa kutengeneza sukari waangalie. Mm. Eh. Ntarudi kwako kwa, kwa sababu mtazamaji yule anaangalia labda anaishi na kisukari ameanza kuingiwa na wasiwasi akafikiria ah labda hata mimi nikaenda nikapofuka ntarudi kwako kwa, utueleze tatizo hili, hili uletwa na nini. Je, baada ya kupewa hii report, baada hii report kutolewa, mm. unaweza kutueleza hali iko vipi nchini uh, katika kushughulikia matatizo kama haya yanapochipuka? Je, tuna vituo vya kutosha, tuna pesa za kutosha? tuna mashine za kutosha mm. ripoti hii imekuongeza imekutia wasiwasi kusema ukweli hii ripoti imetutia wasiwasi mm. lakini tunajua vile tu um, situation ya um, nchi yetu mm. tunapata um, hospitali mingi haz, haziwezi kupatiana huduma ya macho kwa sababu ha, hawana madaktari wa kutosha mm. hawana vifaa za kutosha na pengine hata wale madaktari wako hapo hawana ujuzi ya kusaidia hii ugonjwa tunaita diabetic retinopathy mm. lakini sisi tumekuwa tukifanya kazi um, kwa mfano tumesaidia counties uh, saba wakati huu mm. tumepata kujenga mahospitali saba um, kliniki za macho tumeweza kuzipatia vifaa hizo za macho uh, na kufundisha uh, kusaidia gharama hizo uh, um, kufanya kuendelea na masomo ndio waweze kupatia na hizo uh, matibabu lakini wakati huu kwa usema ukweli tukiangalia hiyo shida ya sukari ambayo ina, inaharibu macho unakuta mahospitali mengi uh, hawana hiyo ujuzi ya kutengeneza ama kweli, kupatia hizo huduma za macho kwa hivyo kuenda tukasema kwamba hapa ndio tatizo lipo ni idadi hiyo kuongezeka imetokana na labda hatuna kliniki za kutosha hatuna uh, madaktari na wataalamu wa kutosha huenda ndio sababu au ni watu wana ripoti kuchelewa hospitalini kuna sababu mingi mm. ya kwanza ni kwamba wananchi wengi wanakaa nyumbani na mashida za macho mm. hawaendi kwa kuangaliwa kwa macho wanaenda kuangaliwa macho ama kutafuta huduma za macho wakati shida imeendelea zaidi mm. so awasaidiki wengine 
um, hawajui uh, hawana education yoyote ya kwamba hata kama sina shida macho ambayo naisikia saa hii kila mwaka lazima niende mm. nikaangaliwa na daktari wa macho mm. kwa sababu shida mingi za macho hausiki uchungu mm. haina uchungu yoyote inakuja pole pole na kabla ukimbia upovu ishaingia jana uh, wa, wale watafiti tulikuwa nao na profesa Kadimolia aliambia watu ya kwamba upofu wa sukari ambao unahadhiri uh, macho afya ya macho unaweza kuwa unasoma gazeti leo mm. asubu, jioni na asubuhi ukiamka upofu imeingia mm. na shida ya upofu ni kwamba once ishaingia kwa kwa mwili yako hakuna kitu daktari anaweza fanya kwa hivyo mm. pia tunaheremisha wananchi tunawaambia waweze kuangalia macho yao mapema kwa sababu wakishika hiyo ugonjwa ukitambulika mapema daktari wataweza kus, uh, kusimamisha mapema mm. na kuzuia upofu endele. Na daktari labda hapo ndio nirudi kwako kwa sababu awali umetutajia kwamba wanawake ndio wanaoathiriwa zaidi. Mm. Kwa nini wanawake? Hiyo ina e, e, kama vile nilisema ni maoni tumeona. Mm. Mm. Hatukuangalia zaidi. Naam. Zaidi ya hapo. Mm. Lakini pengine tutaangalia studies zingine mm. tuangalie kiini ni gani. Naam. Lakini ningerudi pale mm. umeuliza mm. kwa nini hii ugonjwa inaongezeka? Mm. Nikianza nilisema magonjwa hii hata ugonjwa wa kisukari duniani inaongezeka Naam. kwa sababu ya vile watu wanakula, kwa sababu watu hawafanyi mazoezi, kwa sababu ya stress, watu wanakaa miaka mingi. Hii ni mambo ingine inaanza kufanya hii magonjwa ikuje juu. Mm. Kwa hivyo watu wakiongezeka wale wako na kisukari wengi watapoteza macho. Mm. Unajua hilo linatia wasiwasi. Tuambie shida hii inaanza vipi? Inaanza vipi? Sasa ina... Sasa mimi nimepatikana kwamba nina ugonjwa wa kisukari. Yes. Je, itafikia wapi nipoteze ama nipate tatizo hili la kuharibika kwa macho? Vile nime ningesema mm. kuko na habari jema. Mm. Mtaangaliwa mapema akiwa na ugonjwa huyu wa sukari kuharibu macho iko na kitu inaweza ikafanyika na ndiyo tunasema mtu akiwa na ugonjwa wa kisukari kila mwaka aende akaangaliwe macho at least once a year aangaliwe mara moja kwa mwaka kwa sababu mtu akiwa hana shida anaweza kukaa kwa mwaka mmoja aangaliwe mara nyingine lakini vile inafanyika ina sukari ikiwa haijaangaliwa mzuri kama nilisema wagonjwa hawa wengi wao tuliona sukari ilikuwa haijakaa vile inatangikana. Mm. Damu ikiruka juu. Vile inafanyika mishipa ile ya ndani ya macho. Kama vile kuna fanyika na watu wa sukari na figo. Mm. Mishipa ile midogo inaenda inaharibiwa na sukari. Alafu inavunjika inaanza kutoka na damu. Mm. Sasa ikitoka ndamu mtu akianza kutoa ndamu ndani ya macho sasa macho inaanza kuwa na vilema huko ndani mm -hmm. na hivyo ndiyo mtu anapoteza macho aina nyingine ya kupoteza macho ni mtu anaweza kunja huko ndani kwa ile ngozi tumesema inaitwa reti na huko mm -hmm. ndani inaweza ikafura mtu alilala akiwa mzuri akiamka asubuhi haoni kwa sababu ilifura hiyo tunaita diabetic maculopathy mm -hmm. lakini ni reti na peke yake mm -hmm. au mtu atokwe na ndamu ndani ya macho kwa hivyo vile tungesema ugonjwa ya diabetic retinopathy inachukua muda kuja. Mm -hmm. Watu wengi wanaweza kukaa na sukari hata zaidi ya miaka kumi au ishirini bila shida. Lakini wakati inaanza kuharibu macho, daktari hawezi akarudisha mm. vile imefanyika. Kwa hivyo vile tunataka na ile habari tunapatia watu wa diabetes ni mtu akiwa amegunduliwa kwa na ugonjwa wa sukari. Tafadhali kila mwaka ebu daktari wa macho angalie dani. Na sasa siku hizi sio daktari ya tu anaangalia. Ni picha tu tunapiga ile na kamera. Kama mm. hii tulifanya kitare, mgonjwa anakaa kwa kamera tunapiga picha ya ndani. Hata wewe mgonjwa unaonda vile njicho mm. iko na ndani. Mm. Alafu tunokambia kwamba macho yako imeharibika au haijashikwa na sukari. Mm. Yeah. Na tulikuwa tukiangazia zaidi uh, kwa sababu tumetajua kuna kliniki saba je hizi kliniki saba ambazo zimejengwa ziko maeneo gani na tuko na madaktari wangapi na unaweza kuwapata wapi kwa hivyo mtazamaji endelea kutegea uh, sehemu yetu ya pili ya mahojiano haya muda sio kwa mrefu tulikuwa tukijibu maswali yako siende mbali